Karibu sana. Huu ni utangulizi wa picha yetu safi ambayo nimekujulisha unaita Ipman Crisis Time. Yaani ni kipindi kile cha mgogoro wa movies ya pa au wa style yale ya Ipman pamoja na mamasta wale wa Foshani. Dhidi ya style moja ambayo wanaita Wing Chan. Mwana mambo haya. Twende sawa. Mwanzoni mwa picha yetu kuna utangulizi. Han ba fu tan yi bu xian yi lou xing er bu zhui shi san bu xi yi hua qiao mi dui shi wu xi mu ne wu ma adu ya ko ka tu no bu ma na hai jing yi a wu ni pa ti na ko ra fi ya ko xi me ya ko wu ta qiu ku mu ne wu ma wu yu ni adu ya ko ya ni mu xi na ni wa ko mu na ma bu hai hi yu ni xi ri ya ni ying ne za yi ma Na mambo haya. Huu ni dogo mmoja huyo anamuita Wenyen. Na hii ilikuwa ni mwaka 1917 wakati wake anajifundisha staili fulani ambazo wanazita Wing Chun. Muone mambo haya. Kwenye chuo fulani ambacho alikuwa nakiita for Shan. Sawa hii. Hey. Hey. 1917. Chunjia. Wanaita Ipman Crisis Time. Jamaa anaitwa Ye Wen amejifundisha hiyo kumfu ya Wing Chun kuanzia tangu mwaka 1917. Basi tunachana swala hilo huyo kijana alikuwa ametoka kuchuoni tunachana naye. Lakini miaka hiyo hiyo ya zamani sana. Mnaomba. Kuna mfungo mmoja. Leo alikuwa anahamishwa gereza. La sivyo anaenda kunyongwa. Kwa hiyo alikuja askari maalum kwa nini na mazumuni ya kumchukua mtu huyo. Bimeji. Walikaribishwa na maafisa wa gerezani hapo alikuwa kumehifadhiwa huyu bwana au kituo cha polisi ko basi huyu bwana inaonyesha kwamba alikuwa anakwenda kunyongwa kutokana na makosa yake makubwa alikuwa amefanya basi anapewa mlo wake wa mwisho kwa sababu hatokaaone tena mlo kwenye dunia ya Mwenyezi Mungu mbona mambo haya anaenda kuchinjwa Kanyima. mtu huyu anaitwa Malo ni kibaka huyu balaa si mchezo alafu ni mtekaji nyara kuna mambo haya Omoshi fomi le ya jima longa basi tumekuja hapa kumchukua malo kwa ajili ya kumuiskoti kumpeleka kwenye adhabu yake lakini kumbe watu hawa si wale uhusika kuja kumsafirisha mtu huyu sai walikuwa ni manyamera ndio wamekuja kumtorosha hivyo inaonyesha wahusika kamili walishauwa huko njiani sasa kumekucha Malo inakuwa ni safari yake ya kutoroka. Mtu huyu alishakamatwa mara kibao ka escape. Yuko na mdogo wake wa kike. Mambo haya. Polisi wakachukua bunduki kwa nini na mazumuni ya kudhibiti watu hawa ili mtu huyu asitoroshwe. Lakini kwani wanafaa? Ah, hawafai. Same chazo. Chuma ikalia. Lakini sasa na manyamera nao. Da. Nafikiri kwamba huku ni sero. Polisi huku. Mwana mambo haya. Wafu au wa, wafungu wale huko sehemu hiyo. Wataka nao watoke da. Umefungia watu wengi. Da. Same chazo. Walifu wanachomoka balaa. Wanafunguliwa na walifu wenzao. Mwana mambo haya. Fungua mlango kwa hiyo analeta mshike mshike adui anatoroka kwa maana yake ni gerezani maskini Mungu la ni gerezani huko bwana unaona hmm. huku ni sero gerezani sero za gereza hizi eh hey. vyo vote vile utakavoita lakini habari ndio hiyo magocha eh yeah. bado wako hapo wakinuka hapo wanapigaje chuma da Hawa. Ni chuma chuma mzee. Basi kilichofuata. Mabomu. Malo akapa zawadi. Ni muuaji. Mabomu. Basi huko njani roma kaingia kwenye gari la wauni wenzake walikuwa kuja nalo na sasa wanatembea mbele wanapotea 
Mwana mambo hayo. Nikiza za. Twende sawa. Police walikuwa na kazi hapo mjini Hong Kong na mambo hayo kwa sababu kuni China Hong Kong huko na mambo hayo ya kumfukuzia mwalifu kaanza kurushiana risasi barabarani pasavyo kwa nanchi huyu huyu kuna nini hawajui kumbe nyamera na escape bala aha ni kizaza bado chuma kinalia mzee. Na mambo haya. Walisukumana kwenye mji mmoja hadi mji mwingine. Na mambo haya. Wananchi nie wiwi. Polisi, polisi na manyamera hapo mtaani. Mgucha. Da. Hey. Huyo ndo mwalifu anaitwa Malo. Na mambo haya. Malo. Sio Malo huyu mwanamuziki wa kipindiko aliyokuwa amemsikia. Da. Ah. Sio Malo wa pipi. Pipi. Ah. Huyu ndo malo wa kichina huyu mzee ni nyamera Anafaa sio rais anauja maa huaga na pangaga mishen zake na ramani zake zimekazi katulia Kuna mambo haya Hey woo! Kwa hiyo hapo mtafikiri kwamba kafa kumbe hapo kwa chini hapo mjumba kuna sehemu hapo wanapitiaga chini wanaweza kutokea kwenye mtobozano wa saba wa kumi na nani mambo haya unajua kafa huyu na gari naungua moto kabisa mkisogea na kwamba kuna kitu kumbe napaki gari kwenye korigeshi kwenye kwenye zile mitobozano ya rodini kule mambo haya hapo kwa chini wanaofungua na tembea angalia mahali kwa kumpitia ujamani shetani <laughs> <laughs> Kapotea bwana. Sasa inchaji wa kuhusu kikosi kilichokuwa kimelazimika kupambana kikampoteza huyu jamaa. Huyo kamishina wake sasa ni kwere. Huyo alikuwa inchaji alipata shida siku hiyo. Alirushwa. <laughs> Bosi ya sensa me. Kusamea wakati mwalifu ametoroka eh. Sasa nakupa wiki moja. Kama wezi mtafuta huyu jamaa alikuwa Basi nikamua. Nitakuwa wewe. Samani Mr. Sewati. Huyu Sewati ni Mwingereza huyu kama sio mzungu sijui wapi huyu. Huyo ndo kamishi na mkuu wa jeshi la polisi kipindiko. Vituo vya polisi huko China vikuwa vinaendeshwa na Waingereza wazungu. Unaona eh? Wao ndio wakuu. Kipindiko cha mwaka 1917. Unaona mambo haya? Kwa wenye wa China nyinyi mnapiga tu kazi chini yao. Unaona mambo haya? Eh. Leo kuna kijana mmoja Mkucha ah. alikutana na rafiki yake watu wakafikiri kwamba ni maadui. Mkucha oh. Begi yuko juu hapo. Guso wakati naposhuka we basi ndo salamu ikaanzia hapo. Hapo ndo umeshafahamiana na wanasalimiana mzee. Mambo akambea sio umeshakuwa hapo bukubwa kweli kweli. I say brother vipi? <laughs> Mimi sikutegemea kwamba utakuja hapa Hong Kong. Kashona. Vipi kuna kitu ulikuwa unaangalia hapa kulikoni? Akambele ko, lazima itakuwa necklace we. Basi tabini nikununulie ili uende ukamoe yule demo wako wa zamani. Huyu ni kijana wewe yeye ambaye tulimuona akiwa anafanya na kufundishwa kwenye chuo cha Foshan zile style za Wing Chun. Mwanangu, huyu ni rafiki yake. Kwa hiyo ametokea huko Foshan, amekuja hapa Hong Kong. Jamaa akasema usinunulie mkufu kwa ajili ya kumpa yule demo. Mimi nimekaa kwao kwa muda mrefu sana. Sasa niko huko kwa ajili ya kutafuta kazi natakiwa ni... natakiwa nitafute ni hela mwenyewe sio vitu vya kununuliwa. Jamaa kama ameitwa kwamba ameshapata kibarua. Kwa hali kwa huko mjini anatafuta kazi. Mambo haya. 
Kariba. Magazeti yanauzwa kwamba kuna mwalifu ka escape anaitwa Mtala Mr. Malo. Gazeti zinauzwa kweli kweli. Huko ni chuo fulani ambacho nakita Dili Academy. Ni chuo ambacho kina wanafunzi wengi ambao kwa siku ya leo walikuwa na mashindano ya kutoa speech kwa lugha ya Kiingereza. Muone mambo hayo. Basi pia alikuwa tajiri mmoja ambaye alikuwa na binti yake kipenzi ambaye alimnunulia au kumpikia chakula kizuri kwa sababu wa china wanapikaga wenyewe wanaume wanawapa mabinti zao. Binti akipewa chakula na kataa. Kuna mwanaume kijana mmoja handsome anamchungulia. Da. Kijana wanamfahamu akamuita yeye. Binti akamwacha babake akamwambia tulie bwana wewe si mzee umeshazaeka unataka nini? Bora ufuatilie mambo ya watoto. Binti. Da. Babake amemdekeza kweli kweli. Vimbo na umechelewa. Unajua nimekusubiri kwa muda mrefu. Basi, kile chakula binti alikuwa mpewa na babake kwamba atakula huko, akampa mwanaume. Baba ni tajiri ana walinzi wa kutosha. Baba anamiliki kikosi fulani ambacho ni kikosi cha mashoka. Huichalaye kwa mpewa chakula na huyu mtoto wa kike akawekwa chini ya ulinzi akamwambia, "Yaani mimi chakula cha binti yangu ni mpya akupe wewe." Ya yu, chukua chakula mimi babako na kupatia kambia hapana baba. Baba, we, tagomana sasa. Mrudishie mpe huyu yule alikuwa amempa. Basi baba anampenda sana binti yeye. Anambaga chakula afa kamlaani. Akambia ukila hiyo chakula lazima kikukabe. Sie shuzo. Bosela. Saya. Sasa we mzee mkubwa. Na kikosi chako cha mashoka. Yaani kwenye chakula tu amshikia mtu mashoka namna hii. Ma pijin la la. Ya. Akabia mze mkubwa Hiyo chakula ni mpika kwa ajili ya binti yangu Sasa binti yangu anachukua Anampatia mwanaume ya kambia utaki mkwe Inaonyesha yoni baba mzuri Baba mzuri sana Unampikia binti yako chakula Unamletea kwenye mashindano Vipi uwe ni polisi sergeant Sawe Weu kwa hapa shuleni Badala uwenda ukamukamate ule mshenzi maalo Hawa mmekuja kulinda wanafunzi hapa kwa siku ya leo ni kweli, niko hapa kwa ajili ya kuwalinda wanafunzi. Kwa sababu tangu huyu maalo mtakaji nyara huyo mpotea. Basi ndai kaa kateka ta wanafunzi mda sio mrefu. Kwa hiyo polisi sergeant ambaye alipewa jukumu la kuhakikisha kwamba mtu huyo akamatwa mara moja la asivyo ataua wae na kamishina wake, yuko hapa ndio ameweka mitego. Huyu binti mtoto tajiri anamuita yewe. Mbona unaharakisha muda wote tangu nimekupa chakula? Asa ukiarakisha hivu nafikiri kumbwa tatembea aji kwa usawa Huyu binti ya yu Anampenda sana ukijana naitua Yewe Au weyeng Warafunzi waliomba kujianda Kila mtu watakia kusoma speech yake utambulisho kwa luga kiingereza Huko kipiniko china mwaka alfu moja mayatisa na kumina saba Kuna kuwa kuna mtiani mkubwa kwenye vio tofauti tofauti ya mashule Ya namna jinsi ya kujitambulisha kwa luga kiingereza na kusoma speech kwamba kila mtu anatakiwa kujua Kiingereza kwa sababu ni lugha ya dunia. Manake uwezi kwenda kwenye nchi yoyote ile, yani kila nchi ukakutana na watu waongea Kichina hapana. Lakini Kiingereza nchi za wenzetu kuna somo, hata huku kwetu kuna somo la Kiingereza pia. Basi kuna watu walio kumeingia hapo kwa siku hiyo. Mwana mambo haya. Wamevaa maski zile za kuzuia zuia kule, yani hizi maski hizi barakoa hizi ambazo huko tunavaa. Hakuna mtu alikuwa mawazuia wakaonyesha vitambulisho kwa mwana wanafunzi. Asa chali kuna mtu kamuona mivaa barakua na mfananisha kama rafiki yake ule. Ale kume mkaribisha siku ile hapo. Kwa nje. Haka mtafuta. Wevi mwana mtafuta ana nibinti na yuku kwa nyuma. Jama, siwa mvaa barakua. Sasa msimu wa barakua wezi kumtambua mtu. Na barakua mpaka hivi leo. Watu wakitaka kuvaa wana rusio kuvaa kwa sababu da. Hatuna wakika sana kwamba maradhi ya corona yampotea uvipi. Unaona mambo haya? Kwa hiyo kipindiko na msimu wa barakoa hizi, kipindi cha corona, basi ilikuwa na nafasi nzuri sana wa walifu waliitumia kwa ajili ya kuingia ndani. Angalia huko nje wameingia wachache. Sawa eh? Lakini sasa huku ndani wako wengi. Unaona eh? Kwa nini? Jinsi walivyoingia ilikuwa kama ifuatavyo. Kwanza walitega mabomu. Kuna mahali walivunja kwa sababu walishasoma ramani muda mrefu sana. Unaona mambo haya? Kuna sehemu wanavunja alafu wanapitia kwa chini. Kama jinsi walivyo kumepotea kwa chini, siku polisi walikuwa wakiwaandama. Maana ni wale wale. Unaona eh? Hey. Ndio. Kana mna. Wewe nani? Nzanga na. 
Naongea na wewe. Mbona tukuelewe? Oya. Ah, huyu alikuwa anauliza wewe nani? Dakika za kuhesabu ni kwamba aligongwa na mwili wake uko na hamisho unapelekwa sehemu nyingine. Mbona mambo hayo? Sasa ni kizaza mambo hayo. Walosikia brr. Askari alikuwa nje ya geto anaweza kulikoni. Wakaambia watu wapigaga zile baruti. Sasa wasema ni mashinano gani kwenye shule kuna pigo mpaka baruti. Yale mafaya wa wale yale zile kama sijui zinaitwaje kwa Kiswahili mimi nimesahau. Naomba mambo. Zeza pigwa juu ya baba. Eh hey, nafikiri kwamba kwenye masherehe na kwenye Christmas nafikiri kwamba unazifahamu. Hizo zinaitwa fireworks kwa Kiingereza. Naomba mambo. Kumbe wao konje wanasema kwamba ni fireworks wanafunzi wanashangilia. Eh? Hasa wanauliza vipi mbona imestop? Maana kelilia brr. Kwa ghafla kuna mwanafunzi mmoja akaona bomu. Fax sinapigaga. Sasa ile ilipiga brr. Kumbe ukuta umevunjwa nyamera wameingia ndani. Wanafunzi wameona bomu huko kwenye chumba cha maktaba. Wakimbia huko na kule, wakawekwa chini ya ulinzi. Wote. Mbona imeanza tena? Imeanza tena kumbe risasi zinalia juu. Wanafunzi nani wamewekwa chini ya ulinzi? Polisi wako nje. Unaona polisi na watu wengine wakuruhusiwa kuingia ndani. Sasa chuma ikilia, wanapiga risasi kwa staili ya jinsi zile fax zinavyopiga. Kwa kipindi kile cha sherehe au kipindi cha birthday, kipindi cha party flani hivi unaona mambo wanapiga pa 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 pa. pa, pa. Kwa huko nje polisi wanajua. Hao ni wanafunzi wanasherehekea. Umesikia jinsi wanakupiga hivi? Pa pa pa. pa. Kusha, kusha. Polisi wako nje. Unaona mambo? Hakuna mtu anayejua wanajua hizo ni fireworks. Mafataki yale. Unaona mambo? Eh. Ndio hivyo. Ndonge nyingi bisa. Fata mtu alipo. Baba. Huyo baba wa binti ambaye ni tajiri, huyo rafiki yake na huyo askari anauliza. Jiomba vipi? Hebu fungua mlango. Shule gani ambayo inapiga mafataki siku ya kufanya mtihani? Jamaa sema kuna ruhusa hata askari kuingia huku siku ya mtihani. Wanafunzi msiogope. Hongereni sana. Hongereni lakini kwa sasa mmetekwa. Nyie ni mateka. Basi wanafunzi wale wako wazi. Waache wenge. Mara kidogo. Hebu mtafute huyu mtu mlete hapa. Kuna picha bwana mmoja iletwa hapo kwa wao magaidi. Ni mambo ya. Kabata huyu mtu mlete hapa. Kuna binti mmoja ajui kinachoendelea. Yeye alikuwa panga ratiba kutangaza kwenye shule ya mjengo. Na alitekwa akaekewa mapanga. Akaambia mtoto wa kike unataka kufa? Pumbavu. Sisi ni watakaji nyara. Unataka kufa au unataka kuishi? Binti anasema nataka kuishi. Basi toka hapo nje, piga kelele kwa kadri jinsi uwezavyo kwa wao wazazi na watu walio nje. Kwamba manyamera wako ndani. Wamewateka wanafunzi wote. Sawa, peleka ujumbe chap. Wanoka. Jamani tumete kwa wanafunzi wote kwa binti atoka kwa wenge. Sasa mwanafunzi mmoja aliambia simame juu. Wanatafuta ile picha na kumbe atafuteni huyu mtu hapa ni mwanafunzi hapo. Kumbe huyu mwanafunzi anaitwa Jacky. Jacky ambaye picha yake ilikuwa imeonyeshwa kwa magaidi kwamba atafute huyu kijana ni kwamba. Huyo Jack ni mtoto wa kamisha na mkuu wa jeshi la polisi ambaye ana uadui mkubwa sana huyu mwamba mtala Mr. Malo. Anaambia mtafuteni haraka sana iwezekanavyo. Kila mahali tafuta. Unaona? Huyo ni mtoto wa kamishi na ambaye anamuita Stewart. Yule mzungu. Huyu anasoma kwenye shule hii. Manyamera wanamhitaji pia. Ili kurahisisha shughuli zake. Unaona mambo? Mm. Shughuli zao zirahisishike. Ndio maana yake. Shenye Wen nan. Ndio hiyo jinsi ile ilivyokuwa imetekwa. Mbona mambo? Analiaje? Jack baba yake ni kamishna mkuu wa jeshi la polisi ambaye ni kijana wa Kichina. Nafikiri kwamba huyo kamishna amezaa na mchina hapa. Haya. Yewen Yeweni anajua kumfua ametokea chuo cha Foshan. Yuko na ule binti anaitwa Yayu, akamkuta mtoto wa kamishi ambaye ni mwanafunzi mwenzao, ametekwa. Asa chalisi anajua mkono. Vipi? Kwa nini nyemko hapo? 
mkucha Anachekecha Hey, 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 hey Hey, hey Uchali ya fai Otojuta Anapigia kumfu mbaya kabisa utaka wamini Iyo mapigia wainchun au winchan Dunia saba hakuna Tueleza Haya, tuende sawa. Jamana wako vizuri. Na ile mapigo winchane, winchun ni hatari. Tulishamcheke doniani alikuwa anausha sana kwenye Ipman. Na ile sasa leo, tuende sawa. Sasa ni kizaza. Ni kizaza. Twende sawa. Yang rao wachi wa. Chip. Basi bada konekana kwa manishida. Ni mtete ya katumwa mbabe mwingine. Haenda kasaidie. Haka ugeze nguvu. Weye hafai. No mambo wa. Twende sawa. Nguvu imeungezwa. Ah. Eh. Ah. <laughs> jamani kwere. Malo kumbe wa jamaa zake ni snitch wako vizuri. Ha. Makucha. Lakini kijana anafaa hasa. Ni dogo fulani. Asikia ukelele huku mtawa saba kwa BBA. Haya. Kimguso mwanamke ya yu. Sana umemshika simba taarabu. Atakungata mzee. Ho, oh, twende sawa. Msaada jamani. Chali Jacky anakimbia kimbia hivyo anasaidiwa na kimbia kimbia nayo wenge. Tukimbie bwana. Oh, jamaa fai. Kumsaidie Jacky. Abo. Sai, twende sawa. Haya. Hey. Hoka. Eh. Jamaa anashangaa na kutana huyu mshikaji wake rafiki yake ambaye alikutana naye siku ya kwanza kuingia Hong Kong ambaye eh, kwa siku ile ambayo anamuita brother huu yule ambaye alikuwa anamwambia na chenche kidogo mnulie kamkufu ampelekee ule demo wake wa zamani yake nayo wengi anakimbia huko na huko mpaka anashangaa ataingia kwa maadui anafunga mlango mlango ulivunjwa huyu ndio anatakiwa kwa sababu ni mtoto wa commissioner kuna mambo ya commissioner wa jeshi la polisi atakuwa sana kumteka mtoto wa kiongozi kwa hiyo kuna mtotekeleta wenge mpaka sijui anataka nini hawa jamaa rusha pilipili kujikoni sijui wapi kwenye madawa bara hey. we kimbia we binti haya ya yu msaada hey kawasha sijui na nani gani la sijui ni maabara huko la moshi sijui ni jikoni Wewe Jack. Jack tukache. Wanasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Mbona balaa? Twende sawa. Hey. Vichache wamefika hapa. Wako hapa. Fungua. Ah, huyu anaogopa bunduki anasema usishuti bwana mimi nafungua. Maana yake da. Nipe ufungue medondoka huko naye wengi alikuwa na utupa tupa sijui ni vipi. Jamani mimi bado nataka kuishi. Oh. Ah, huyu dingi huko kwa juu kinachoendelea bado hajapata taarifa. Maana yake binti kakimbia alikuwa umetumwa ndio anakuja kuleta taarifa nje kwamba jamani wanafunzi wametekwa. Na askari ndio wanatumia mbinu za kuingia hapo. Bala. Ah, 
龙哥，人来了。好戏马上开始了。快走！快，快，都跟上！玉碧，你俩人。孩子们在里面呢，给我冲啊！别冲！别冲！别冲！别冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！Watu watakia kusikiliza kama kuna kitu gani. Ye jamaa mzee mkubwa anakula mziki tu ndani. Hana hata wenge mzee baba. Bara. <laughs> Huyu ni nyamera. Wanamuita malo. Bara. Da, huyo ni mnyama. Wanamuita Malo. <laughs> Watu hoi bin Taban. Wamechoka. Wanafunzi wamekuwa chini ya ulinzi namna hiyo. Sasa jamaa wa kipita wenzao pia wameshafekwa si mchezo. Kwa na hapa kumbe kuna vidudu mtu eh. Mshikaji amejificha bado Jack ana wakati mgumu sana. <tos> wewe wewe sasa kwenye mapanga Jack. Jack kakosea amechomoka naye wenge. Huyo mtoto ni mtoto mama huyo, mtoto wa Kamishna. Shoye. Nina kina tuendelee hapa. Injini kata. Kisha ni beza wala. Hii ni hatari ondoka ndugu yangu. Ni yule rafiki yake anamshauri. Yusho huo. Yuksu huu. Yuksu si umuelewa. Anasema kama amkuja kutafuta fedha ili apate hela oyo huyo msichana kumbe pesa yenyewe ni pesa ya kigaidi mzee. Na rafiki yake? Da. Jina langu naitwa Malo. 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 Huyu Malo mbona ni mtizi huko amefuata nini huko? Kumbe si huyu Malo atizi. Huyu ni wa China. Unaona mbwa? Akambia wote hao ni watoto wenu. Nimewateka. Anasema kuna watu wengine tabadilishana pesa kwa uhai. Lakini wengine mnatakiwa mlete vipande vitano vya gold. Mm. Basi ili ukoe mtoto wako mmoja. Angalia jinsi sote uko mpandisho juu. Yaani kuna wengine ambao yani watabadilishana pesa kwa uhai. Akiua mwana, akiua mtu wao mmoja basi atalipa pesa unasema ni shilingi ngapi alipe atakulipa. Huyo jamaa akili yake sio nzuri. Lakini kuna wengine watotoa vipande vitano vya gold. Muone mambo kila mzazi mmoja ili aokoe mtoto wake ambaye anasoma kwenye shule hii. Sitaki trick. Ishe. Mko tayari? Basi fanye hivyo. Jamaa akisikia sauti anakumbuka huyo mbona alikuwa ni mwalimu wake. Na alikuwa ni mwalimu wa busara kwenye akademi moja alikuwa kuwa nasoma. Mwana mambo hayo. Huyo binti ye hakumuelewa huyu. Nasema hivi. Haijalishi ile ambalo tulofanya. Yaani tunachotaka ni haki na tujue yani watofautisha kati ya haki na si haki. Alikuwa ni mwalimu mzuri akamwambia ukijana ambaye anaitwa Wen. Wen akamwambia nitakumbuka ushauri wako wote huu. Asao jamaa kisikia sauti. Akumbuka na siku moja magazeti yalikuwa yanauzwa kwamba kuna mwalifu wa Mescape Zero. Inamaanisha kumbe ndio huyu mkuu wake, boss, mwalimu wake. 
Mimi naitwa Sergeant Zu. Utaniruhusu niingie na tuongee tupange hii mambo. Jamaa akambia huna haki ya kuongea na mimi wewe. Jamaa akasema kwamba mtu ambaye atakieletea vipande vya goldi ni kamishina wa jeshi la polisi. Umesikia? Hmm? Maana yake ndio ameweka askari wengi huko mtaani wajua nitafute. Lakini haitaki mtu hata mmoja kunitafuta kuanzia hivyo. Otherwise, kila dakika moja nitaua mtu mmoja. <laughs> Wazazi wanalia. No no no. Basi kama una garantia usalama wa wanafunzi. Eh? Basi wazazi watalipa hiyo vipande vya goldi. Lakini tukubaliane kwanza. Niruhusu nije tuongee. Basi nitakuruhusu uingie ndani. Jamani nisikilizeni mimi. Nyie wote. Basi mtatakiwa muandae vipande hivyo vya goldi. Nikaangalie kwamba wanafunzi wanaendeleaje. Ili Kupate uhakika kwamba mtu tunamlipa lakini watoto wetu ni salama. Basi akambia sawa. Jamaa akaruhusiwa kuingia ndani. Huyu sergeant huyu. Huyu ana cheo cha chini kwa kamishna ule. Lakini kamishna anambia kwamba yeye ndiye mwenyewe kwa mkono wake. Atakaeleta hivyo vipande vya goldi. Huyu sergeant zu aliruhusiwa kuingia ndani kwenda kukagua usalama wa wanafunzi kwamba je ni wazima? Wako hai. Eh. Hey. Sije kuleta hapa vipande vya goldi mzazi kumbe mtoto wako ameshafeka huko ndani. Muone mambo haya. Kumbi kuo. Chizi chumshie. Budo hapo. Jamaa anakuja anakumbuka jinsi huyu bwana alivyokuwa ni mwema na mwalimu mzuri. Kwamba unatakiwa usijiangalie mwenyewe. Unatakiwa kuangalia na wengine. Unatakiwa kutupa kidogo kwa ajili ya kuokoa kikubwa. Unaoishi Anaongea kwa maneno hayo. Mwalimu wake akawa amesikia sauti akaitambua karusu waingie ndani. Huyo anaizungumza hayo, akajua alikuwa ni mwanafunzi wake akademi kipindi cha nyuma. Jomba anasema kuna haja kupigana pigana ovyo. Pia kwa sababu unajua kumfuu siwaone wale walikuwa ni wadhaifu. Akamba ni muda mrefu tangu nimeitwa mimi master. Hivi leo wewe umekuja umenita master. Kweli alipogeuka kijana akajua sauti alikuwa anaisikia ajaifananisha alikuwa ni mwalimu wake tangu zamani leo amegeuka amekuwa ni mnyama unaona mambo haya hauchu kujia ambia muda mrefu atujaonana chale akambia ni kweli siwe hivi mi haikutegemea kukutana na wewe by lu holy hapa trisha na kila mmoja akiwa kwenye wakati mgumu akambia hata mimi sikutegemea kukuona hapa ikiwa baada ya miaka mingi umebadilika akamene mbadilika akambia ndio ni mabadilika akambe kwa jinsi na vukukumbuka ulikuwa hata tabasamu hunaga kipindiko ulikuwa mtu ambayo wa uzuni lakini leo ni maona tabasamu lako livuniona akambia ili tabasamu la surambaya sindo hivyo nataka uzungumza yani kitabasamu naonekana mbaya akambia ndeo unatisha akambe hata umbadilika kwa hiyo wote tumebadilika. Sasa tumeshu. Hiyo mambo tuachane nayo. Kwa sasa hivi tunataka kile ambacho ni sahihi upata. Lakini yote ambayo unafanya umekosea. Nakosea. Umekosea nini? Haki kwa wapi? Vipi kweli unataka kunijaji mimi? Unategemea utashinda. Hayo sio mambo uliko umenifundisha mwalimu. Ulinifundisha kuelewa haki na kosa liko wapi. Yaani mema na mabaya. Akambea cha kuongea mambo uliko mpito na wakati. Mimi sio mwalimu wako tena, sawa eh? Na sio mwalimu tena kwa ujumla. Mimi ni mtakaji nyara naitwa Malo. Sawa? Hivyo tu natakiwa kunielewa. Na
Ya maana sema nimekuja mkoni kwa sababu nataka kuongeza elimu ili kuitambua haki pamoja na sio haki kwamba ni ipi. Basi tangu tu Nita Master nitafanya maisha yako atakuwa ni magumu jamaa kaambia hutoweza. Hii ni shule yangu. Siwezi kuacha ni wanafunzi wenzangu. Nita stop plan yako. Kwa uwezo upi uliokuwa nao? Yomba anasema kwamba Hii kwa ni lana Jamaa kama anakupa dakika 15 Utakuwa ni shahidi kwamba nitakuzuia Jeshi lako lote nitalifeka akambia wewe Nakupa dakika 15 Ili uondoke hapa ukiwa salama na ukiondoka hapa ukiwa salama nani ya dakika kumi na tano Ntaacha kila mtu Na wepi ya utaondoka hapa Sasa Hii ni game kama vita Manake Kwa mba ome shaingia vitani weni ya duya ngu Jomba kambia situjutia Kweli kabisa Lazima ntapambana Ndogo magucha Wakambia Ndana daika kumi na tanu Basi umto bariaki natakue ishe Ngalia mziki waki mzee Umevaki kamanda mzee Unumbwa Hei Chali Dakika kumi na tanu Atafeka ili jeshi Na hei bosi ya kutaka vijana waki watoe dakika kumi na tanu Wakisho wa mfeke maramoja kwa sabu huyu ni adui yake Hame ingilia kwenye vita haki Jalisha likuwa na mwanafunzi wake Sasa kumekucha Da Bala Fungu wa mlangu Huu ni ule rafiki yake yewe Jamaa kambia yuksu Unajua kitu gani ambacho nafanya Yue Mina kuomba uondoke Kwanini uondoke Kwanini unateka wanafunzi ya kambia so what Watanilipa Mini meto Yani kila siku tu kwenye maisha sina Ni mechoka Pesa kwa kila maali Pesa inatafuto siu kwa saili wewe Naomi ni kichai Yani tangu ni kiwa mdogo Ziwa Wesi kuzoto na ndharau sana mimi Unaona kumfu yangu sujuini ni kila kitu Future yangu siwezi kuwa hata mwana mke na impenda Kisa sinaela Wazazi waki wana ndharau Natakio ni pige kibunda cha atari Kwa hiyo Mimi ni mechoka kuhishi kama mbwa koko He Kwa nimi ni mezaliwa hivi Ala Hii ndo chansi yangu Kwa nini bado na nizuia Si uondoke Yamaa kambia lakini kwa nini? Yote ni kwa sabu na kuona kama kaka eh? Eh, ndo mana wabalika eh? Mbesi kuhilo kuhona chungulia, chungulia po nje Fikiria na chungulia mikufu nini ni aje vitu vakumpa demu waki kumbe Uwolo kuhona chungulia njia kwa ingiza ama nyamera wa ingi ndani Sinu mana waki? Hatu uwolo kume chagu umekosea, unaelewa? Yamaa mesi ubi ya sharako, hey! Tumwa vitu, baro yamaa wakuja Mezama mzee Yuko demu moja mjumba natamba Kama nge Makucha Hey Boya Hey hey Jamaa kamuone hati na uruma rafiki yake akaona uwa tauwawa. Harusho zaga. Azikata. Udemi ni snitch bala. Ngale ya mambo haya. We. Inuma. Ich 
Chefu. Nataka. Nilijua tu mpaka dakika ya mwisho utakuwa msaliti. Chefu. Wake sure. Nishoda. Umesahau kitu malo alichokuwa amekuambia eh? Ngoja nikuonyeshe usiingilie mambo tafadhali. Wacha nimfeke huyu. Jamaa akaambia tulio nataka pesa yako. Akakumbuka jinsi ilivyo kwa meomba. Kwamba kwa nini umeamua ufanye hivi? Kama anafanya hivi kwa sababu na demu ambaye nampenda, basi nahitaji pesa utakaonipa niitumie kwa ajili ya kuoa. Naamini ishi maisha mazuri. Kwa hiyo nitafanya kile ambacho unachokihitaji bosi. Je, yewe akikuzuia nje yako? Manake ni rafiki yako na huyo demu anampendaga yeye kuliko hata wewe. Jamaa, akaona kweli uchalia anaweza kuwa kipingamizi ni kaka. Kacha kuoa. Ngoja nipambane. Wanampiga mande. Sasa dogo amezidiwa. Wewe. Twende sawa. Bala. Wanai. Hapo kwenye maktaba sasa kwa sababu ni jengo la shule ili. Muone mambo haya. Dada anarusha silaha balani kicheche. Hey. Hapo, twende sawa. Nikizaza. Aha. Akikunyonga hivi. Kanyaga twende. Bala. Mesa lo. Nilikuwa najua tu utakuja kunigeuka. Basi da. Chalea mamua mgeuke huyo demu. Roho yake bado ina sita, yuko mguu mmoja nje mguu mmoja ndani. Yeah. Leo nimeokoa maisha yako. Basi nimelipa deni la familia yako. Ambalo familia yake na uchali kumbe ilimleaga uchali sana. Ilimsaidia. Jomba akaambia kwamba kuna njia ya siri iko hapa. Kwa hiyo itakuwa rais nitakuonyesha uondoke. Niachie nipate elangu, jamaa wangu biashara imeisha. Mwana mambo hayo. Bwana mkubwa leo unakuja. Akuta na jaki uko na nakimbizwa muda wote. Nisaidie ise. Jomba kaisi ni mzuka nini? Manaye chalea kigeuka nyuma kuna mtu lakini wapo. Mr. Zubura hata sio umekuja. Ah, shaa nataka kunisaliti. Wajificha akwambia wako wapi? Ah, jamaa na mzuka nini? Tutoke ise. Baba atakupandisha cheo. Manake ni mtoto wa kamishina. Sasa kumbe. Zua ise fanya jambo ise. Hey. Baba angu atapanisha cheo. Baba ndi obosi kamishina. Sasa kumbe huyu. Zua mbaya lirusio kuingia ndani. Aliambe ili uwaminike mzime uchali ya zimike. Kumbe na ini nyamera wana mtala Mr. Zua. Ni mzee wa matama. Ali mgonga mtoto busi wake na mnai. Sergeant Zu. Zaidi ya hapo. Wakamfunga. Basi wakampeleka kwa mwishimi wa mtala Mr. Malo. Jamaa kaendelea kwa minika. Anambia Malo. Inamana hindi alifanya ramani pia. Ya kumtorosha ujamaa kule seru waliku kuwa mishikiliwa. Mwono mambo wa. Piyoshi ya. Jamaa kambia Weo mesema kwa mwotaka kuungia na mimi Aebo ungea Manaki weo ni mmoja angu ni mmoja asemi angu weo Zalwa kao zai shi shuwa hao da Akamura jyo tulikubalea na kuamba Wazazi wanatakiwa tukisha kamilisha mipango kwa teka wanafunzi wazazi walipe kipande kimoja moja Asa hivyo wipande vitano uoni kwa mba ni ulafi Wataleta kweli Akambei ni meyamu kufaya vipande vitano vyote kwa sabu ni kuwajili yako 
首长的位置就是。kwamba tukisha muo baba kena uchaliyo kamishina, wao takuwa kamishina siku na shere kesh. Wanaofanyia sherehe tuswala basi takuzawadi hivyo vipande vingine vya gold akambia pana mimi ninachotaka ni position ya kuwa commissioner tu zawadi sahau kwa hiyo naomba uambie wazazi waleta kipande kimoja moja hivyo vingine bwana ni vingi jomba akambia sikiliza tangu umenisaidia mimi nimeescape kule sero wewe unatakiwa kufanya maamuzi kwamba wewe ni askari au ni jambazi mambo haya akambia ufukozi mimi ni nyamera mimi ni jambazi akambia sasa lakini kila jambazi anakuwa na sheria zake tunataka tufuate vile tulikuwa tumekubaliana kabla unachukua pesa kwamba mimi nikiwa commissioner hata ukiwa mtu nitakusaidia Hivi unafikiri kwamba wewe bado ni mtu wangu kweli wewe? Maana unanipotezea muda. Eh? Jamaa akambia saa. Muda kwa kile Basi ngoja kamishi najulishwe ili apate kuleta hivyo vipande vya gold hapa. Tusipotezeane muda. Jamaa ile bidii afanye hivyo hivyo. Masikini Mungu bibie ya yu amejificha zake huko. Ametulia. Ya yu? Ya yu? Yewe? Alimuona mtoto wa tajiri mkubwa anafikiri kwamba ambaye alikuwa anapewa chakula na babake siku ile. Huyu binti anampenda sana. Na huyu binti ndio jamaa anapigia hesabu pia awe naye huyu hapa. Sasa binti anampenda sana mshikaji kuliko hata yule mwingine. Ulichomokaje? Cha binti akawa amehadisia jinsi anavyokuwa. Sergeant ameshaarudi. Nimekuaje? Sergeant kumbe ni snitch akambia wazazi. Ana hivi vipande vya gold. Mara kidogo kila mtu kaleta vipande vya gold viko hapa. Wamekusanya karibia gold vipande vya gold 50. Sasa kamishi na anatakiwa kupeleka ndani. Asema huu akipata hivi vipande vya gold wanafunzi wote watachiliwa watatoka. Wakamwamini huo sergeant zu. Kumbe ni snitch. Naye ni mpango huyo wenye mera mjomba. Mbona mambo haya? Sasa kumekucha. Twende saa. Muona ni kimbembe. Hey! Yo mataka! Yue ni uko hapa mshenzi huyu. Sasa ni kizaza. Bado wanai kesi mzee. Bala. Chia. Ye we ni mtaalamu. Wanai. Nataka kuwasaidia wanafunzi lakini sasa hawa makamanda wako wengi bala. Wako wengi ni kinyama. Muona hii. Bala. Twende sawa. Ni kizaza. Hey. Akambea samani ni kila mmoja Nimebadilisha sheria Marabu Mwanafunzi mmoja kama ametolewa nje. Ameuawa. Alafu Na ni mwanaye na huyu mzee. Ila anakuja kukurupuka akapigwa chuma. Sawa. Wala sema inakuaje? Sio shale ta gold inakuaje ise. Eh. Mnaka tumfaa kutundikwa kwa juu. Sawa, mkimkosea kidogo anashusha mmoja mmoja. 
Mwenye chambua. Yomba anasema tangu Mwenyezi Mungu amenitupa. Nimekuwa shetani. Namtaka kamishi naje na hapa. Za. Aje achukue m- achukue mzoga wa mtoto wake bloody fool. Eh, hey, yuko wapi ukamishina? Tishi kashi. Na muda unaanza sasa hivi. Kikaje shida shuda. Jamani mleteni ukamishi na huyu jamaa namtaka kamishi na aje. Yeye anataka kupeleka gudu. Mr. Malo, huyu jamani mnafiki huyo. Kamishi na atakuepo muda sio mrefu. Huko ndani. Chale anaendelea kupambana. Kunusuru maisha ya wanafunzi wenzake. Sasa ni kizaza. Bara. Yep. Hey. Huo ni mtaalamu wa Wichan. Ah, watu wajisaidia wenyewe kwa wenyewe. Chalea anafukuzwaje? Ingilia huku mtaa wa chocho 16:7 bado gizaza. Tajiri huko hapa umetulia. Da. Ni noma. Twende sawa. Bala. Angalia mahali ile kokoe hapo. Wao hawezi kuja hapo. Usi ana nepo unajua ile style ya wenchani mjomba. Ni kizaza. Yaani una nesa ka panga. Ka jeledi. Hey. Ah. Wako wengi. Wanafunzi walikuwa wamefungwa wanajaribu kufungwana kamba moja moja ili kuyanusuru maisha yao kumsaidia adogo amejitolea. Hapo. Kazi ipo mzee. Twende sawa. Nisaidie wewe. Naenda chini. Nivute juu. Kamrudisha juu. Ah, fungua. Uone chale yake. Kwa mwangalifu yewe, binti masikini mungu yuko wapana mpenda sana. Kaa chini. Jieshimuni. Hakuna mtu watakia kusogea hapa. Kaa utulia. Bala. Mr. Malo. Namba tisa tulia. Yamasi yuro kumetoa suida kia kumi siju sekunde kumi siju ajua daika kumi. Na mbake sekunde saba, sita, ngapi. Ata uwa mtu mwingine tena. Hmm. Nne. Tatu. Atatupo mtu mwingine nje. Mara kwa ghafla kamishi na mekuja. Manake mbange kufa ni mwanai. Alikuwa meninginizo juu. Ah kamishi na kuja na jeshi lake. Wazoe bunduki umeingia. Kuja kuchungulia. Akambia mtoto wako Jackie huko juu. Ana mimi Mr. Stewart. Karibu bwana kamishina. Bitwa malo. Jeku jeku bitwa. Akambia nikupa kazi ya kumkamata malo, lakini umempa nafasi unyamera amemkamata mwanangu badala yake. Nisikiliza. Yaani jambo lolote likitokea kwa huyu mwanangu nitakuua. Sisuda. Ndio mheshimiwa. Jo. Ni penny hizo gold. Kapewa. Kibunda hiyo. Kamishina. Anaenda. Aha. Kingine. Fauji. Akambia nimekuletea gold. Sasa acha mwanangu. Akambia lakini picha unaikumbuka. <laughs> Kwanza alicheka afaa kumkumbatia kwa sababu anafahamiana na hata na huyu pia. Ameona yeah. huyu nimekumisi mchezi wangu balaa. <laughs> miaka mingi sijui miaka nane Usiku na mchana. Ye. Chali yangu. Ndio nataka nini mbo wewe? Nashika shika kadem. Akambiwa eti nataka nini? Dodi sio yoshima. Hivi nataka nini? <laughs> Kitu gani mimi nataka? Ni aji da ta ma. Akambiwa nakumbuka kapochi kaelaka. 
basi kwenye ofisi ya huyu bwana siku moja malo alikuja kulalamika kwamba binti yake ameuawa amebakwa kauawa na watu wanafahamika badala huyu kamisha na tume askari kwa ajili ya kuwakamata wa manyamera tena wanafahamika akamlipa kiasi cha fedha badala ya kuwakamata wa halifu kwa kitendo bwana alichokumefanyiwa kwa mwanae akamea inamaanisha kwamba hii chapa ya vipande kadhaa vya silver ulinipatia mimi kwa kununua maisha binti yangu kwamba ile kesi ishe wahalifu walikomemua binti yangu asikamatwe yomba kamba unajua nini nilikwambia vile kwa sababu ile mbwana ni matajiri chula nilikuwa siwezi kupambana nao kambia pumbavu kwa hiyo kwa sababu ya utajiri Was. miaka nane nimejiandaa ili nije ninue maisha ya mwanao na wewe mimi siuzi mwanangu mbona wa kwangu ulinipa hela eh hey. mbona wa kwangu mimi ulinipa hela nipige kimia na wewe sema ni shilingi ngapi nikupe ni uwe mwanao na wewe upige kimia je hii pande za gold sio kama nanavihitaji nataka ninunue maisha ya mwanao siuzi mwanangu lakini wa kwangu mimi ulinu ulini ibuya ulinipa hela nitanunua tu karushwa nje jack da chalia kamsaidia kwa nje maskini jack jack ni mzima kuna dogo kamsaidia ah amepona sasa aliyemsaidia ni kijana yen fa kazi nzuri watu wanaona akambia tulikubaliana ndani ya dakika 15 naomba uheshimu nipe nafasi ya dakika 15 kama jinsi nilivyokuwa nimekuambia wesi wesi mwalimu ahadi na yomba cha kuua watu malo akambia malo na kuonea huruma bauchoni nataka nikusaidie chukua hiyo pesa yote ya gold kila kitu ni cha kwako basi na pia nitakanseli waranti yako kukamatwa na pia nitakupa usalama wako kuondoka hapa Hong Kong salama jamaa kambia haya unaweza kuondoka kambia najua ndio unaweza kuondoka lakini habari ndio hiyo wewe fanya hivyo acha wanafunzi wote uondoke ubana kambia unakosea njia mr sewa njia sio hiyo basi unakwenda njia tofauti natakia ni kutolea njia dirisha hivi katuchwa tupa nje chali alikuwa chini alimshuhudia babaki vivi kamesha ametupiwa njia dirisha mzee baba malo malo kwa nini ufuati sheria za game akambe usisahau manake nataka ni staff ili ge, ili game well, na sheria wendo umevunja sheria yo. kwa hiyo nataka unipe jibu yani kwa kifo cha yule yu sijui nani 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 nakupa chance nyingine ulibeti na mimi kwa mara ya mwisho hasa unataka uje tubeti tena sawa yeah <laughs> Shua. Basi nitapambana mpaka dakika ya mwisho. Unajua game ya kwanza ni kupigana mpaka dakika ya mwisho lakini basi Charles yule alikimbia siyo ile kuaje. Sasa ili ni kuamini. Maana yake wewe unapewa kesi kwamba ulimuua binti mfanyakazi wangu ukakataa hakuna ushahidi. Na sheria za hii game ni simple. Dakika tano Yeshungfu ya mpambano Shumfu. mpaka kufa yewe yewe takupambanisha na huyu mwenzako huyu yungsu yu lazima ndani ya dakika tano mtu wafe kama ujamaa kikupiga basi hao wanafunzi wote mtafeka maisha yao yungsu ukimpiga yewe utakulipa dabo ya kiasi cha fedha ulichokuwa kihitaji. Umesikia? Dakika tano Ukipigwa wanafunzi wamepona. Alafu ataletwa mtu mwingine kupambana. Jomba kambi na maana unafanya hivi kwa sababu ya pesa akambia. Yewe. 
Inamanisha bado mda wote nimekuelesha unielewe. Game bwana ianze. Hamtaki kupambana basi mwafunzi mwingine akakufa. Eh. Yeah. Hawa ni marafiki. Una mambo haya. Twende sawa. Laini mmoja na tamaa. Unaona mambo haya. Ana matamaa mzee. Sasa wacha zipigwe. Wow. Ara. Pitch wanaita Ipman Crisis. Si mchezo. <laughs> Namba zangu za simu WhatsApp ni 0678 0789 5 5 5 5 5 Hiyo namba ya WhatsApp online. Na hii ni wasafi jiunge pamoja nasi. Twende sawa. Hey. Ni sali gani wewe mtulia? Mbona unaua? Yewe. Kama utaki kupambana, apiga kichwani sio kwenye mguu. Umesikia? Waacha kupambana alafu leta leta habari hapa kama rafiki yako. Pambana. Jamaa amekatwa anaangalia game. Umeona mambo haya? Yeye ana mkatu, anaangalia game namna hii. Nikiza za. Wow. Moto. Wow. Abo. Twende sawa. Aha. Yo siamia kwa chun. Jamaa akakumbuka. Kama akili yako ni ya kinyamera kibazazi, basi mda wote utakuwa bazazi. Hata kumfundo hivyo hivyo. Yaani kama akili yako ni fisadi basi pia we mwenye utakuwa fisadi unaona mambo haya maana yake ni ufisadi chali yangu unaona mambo hakuna kitu chochote zaidi utakanyara ambao unafanya acha hii mambo chali yangu na kuomba pigwa moja akambia wewe unapoteza muda hapa tutatakia kwenda kula pesa bloody full alikuja kicheche mmoja anapiga huyo he anakanyaga jamaa akambia umeshindwa wewe msalao Yeah. Akambia sitaki pesa yako. Wewe waacha akambe funga mdomo wako. Hakuna haki ya kuachia wa? Kwa sababu hawa ni watu wao. Tulia. Hey, wao ndio utakomfanya yeye asifanywe chochote. Au sio ndio chambo. Sasa wewe ukiambia waachia alafu yafanyeje? Mgucha. Yewe. Ni jiran sonjin jiao guo xianshi. Yaani tangu nimekuwa ni mwalimu wako nataka nikufundishe kitu kimoja. Muone mambo haya. Yaani wema huwa unamkosti mtu maisha yake. Yaani wema ukizidi unakuwa ni uhalifu, unakuwa ni haramu hata Mungu wapendi. Hasa kwa sababu ya wema, basi unakosti maisha hata mtu mwingine ambao unaempenda. Yote ni kwa sababu ya wema huo. Kwa hiyo, da, wema sometimes sio kila saa. Na wa, wanasema kwamba wala wema si mzuri sana kila siku. Jamaa akambia nipe dakika tano. Jamaa anatega mabomu, wanatafuta ile chocho anatakiwa kusepa. Wanafahamu jamaa sergeant zu basi atawasaidia kwa sababu ni mtu wao hakuna mtu anayejua. Hii ni bahara kumwangamiza kamishina. Muone mambo haya. Sasa ni moto mzee. Nikizaza. Twende sawa. Get 
basi ni kizaza twende sawa bala bala hey. Basi ni kizaza twende sawa ala ndo kama hivyo kila mtu akimbia akimbie ndo hivyo twende sawa Sasa hiyo njia yao walikuwa wanapita nayo huko. Angalia kinachoendelea kama ni kitu gani. Where are you? Baba da. Baba anavompenda binti yake da. Tulifahamu tangu mwanzo. Hiyo njia yao chocho mshikaji wala hajawacha. Sawa. Manake yule Huksu alimuonyesha hiyo njia mshikaji. Siku hiyo kama anataka kutoka basi atokee mchocho akimbie. Sasa ye alikuwa akiwasubiria huko. Kiingia tu anao ndio maana yake ah ah somaramani wazee wa faida hii ndio tabia yake amezoeaga tu anafanyaga tu hivi basi anatembea zake mbele akienda je anatoka tu kiu laini haisi kwamba kuna mtu anakuja laini da pamoja na hali mbaya dogo alikuwa nayo yeye akumwacha mtu huyu kaona kwamba huyu talia naye mwanzo mwisho leta mkoba feka huyu maana yake sasa haeleweki huyu aha wale kutana naye mzee mbona mambo hayo nikizaza bala <coughs> Jamaa anafaa kucheka. Hai. Sergeant Zu, unafanya nini? Jinka. Akambia askari wako hapo kuwakamata manyamera majambazi of course. Jomba akambia unajaribu kuchoma daraja baada ya kuvuka eh? Au. Akambia usitoroka jela wewe. Oh, what's the hua? Eh? Unafanya mambo ya njama njama unaiba. Hai. Una huo 
una huo wanafunzi wa dili ya kademi Aisha ugus umeua wanafunzi wengi sana Uji. hili che. ni tukio kubwa na kosa la kunyongwa hili bangufaim naomba kosa la jinai kui at kulingana na sheria kasha mgeuka tena huyu chuda jamaa akambia umeona kamisha amedanja sasa una Aishafina. kwa hiyo ni askari au ni jambazi akambia pumbavu tichimkala of course mimi ni jambazi kai asema of course mimi ni askari lakini Good. Wo menifanya angalau <laughs> mnifanya kidogo ningekuwa jambazi mazima. Kaza. <laughs> Akambe kwa hiyo sheria ya askari gana anakuwa na nyamera akambe kamata huyu. Chela. Chale makuja. Akambebu kidogo mwachene pite. Tuzinda. Anambea sergeant hizo. Nipe muda niongee na huyu jamaa hapa. Tokopia. Nataka nimtakie kila laheri kwenye safari yake kuelekea huko ahera madukani. Ana mama sasa unajua bado sijakuelewa kwamba kwa nini nimefikia mahali mpaka ukawa hivi. Akambe nilidhani Mimi ni muuaji kwenye hii game. Lakini dakika yake ya mwisho mkuja kugundua kwamba si kitu. Basi ndo hivyo. Na huyu jamaa kuliko mpeleke mahali kokote. Kwa nini usingebadilisha mambo? Wewe unajua ulijisahau kwamba ni nani? Kwamba kweli wewe umejisahau kwamba ulikuwa nani? Jama, dogo nasikitika kwa sababu alikuwa ni mwalimu mzuri sana. Yaani kama ni mwalimu unaweza kumuita alikuwa hata ni mwalimu wa madrasa huyu. Sasa baadaye amekuwa ni mwizi, mlevi, nini niaje? Unaona mambo alikuwa ni mwalimu wa mafundisho kanisani huyu. Matokeo yake ndio tumeona ni kahaba shinda ba wapi nini niaje eh? Sasa la akambea mwalimu si bora ungekuwa unakula tu mkokaa tu kadi jemo say hmm? kula vevi yako safi nini ama mengine yote ya nini hayo basi akajiua ana miwani yake tu akivunja hivi basi anajichinja sekunde ya kuhesabu baada yake imeisha alafu anakufa kuchozi na mtoka na bonge la tabasamu kati chale ambaye ukipiga tabasamu unakuwaje mbaya sisi wewe master ah wakati wazungumza wakuja kushanga shanga wakuta ah habari yake imeshaisha huyu anao ataenda kuteseka sana basi na maisha yake mwalifu akaishia hapo bwana Malo muone mambo haya mm Uchozi ulimtoka alisikitika sana jamaa. Kwa nini watu wake wengi wa karibu wanakuwa hivi? Eh? Lakini yote ndivyo jinsi maisha yanavyotupeleka mjomba. Usipokuwa ngangari, basi unafikia mahali kingine ambako inakuwa sio. Ndivyo jinsi maisha alivyo wala si vitu. Ndivyo jinsi ilivyo. Wanafunzi wengine wanapewa matibabu kwa huduma ya kwanza, basi wanatoka na mnaima maskini Mungu. Wala zile sherehe zao na kale kamtiani kao kwa ile English walikuwa naita English speech. Unaona mambo haya? Haikufanyika kwa siku hiyo, labda itapangwa siku nyingine. Na wanafunzi wengi wamekufa maskini. Uga. Brother huu alikamatwa huko. Na atakwenda kulitumikia huko. Ah, kulingana na makosa yake aliyokuwa mfana, wengine wengi wale manyamera walikuwa wamekamatwa. Bonjour. Alimpa tu hai kwamba mpaka mwisho wake sio cha kutafuta pesa kuoa basi utaenda angalau kuwa mke wa mtu uko sero no mambo haya alimpa akambe usisahau inchan no mambo haya hey tasaidiana huko baadaye nenda kanyende be biashara ishia da kwa nini wote ni watu wake wa karibu funders who are joka no joha akambe ukifanya makosa ya kawaida ukiwa ni mdogo unatakiwa ubadilike mapema. Maana kuna kipindi fungua mlango. Oha. Unatakiwa mbadilike. Sawa nyema madogo. Yaani ukiwa ni mdogo ukifanya kosa unatakiwa ubadilike. Maana yake tafikia mahali ukiwa mtu mzima ukifanya makosa haya utakuwa ujiwezi. Na wakikubana basi unakuwa huna chochote tena kilicho kukumbaki kwenye dunia hii. Baba alikuwa akimchukia mshikaji na mnyima ata chakula mbeo kila kikukabe. Binti na mkontrol babake kinyama. Alimsifu kwa kuona ni shujaa jemedari. Alimwachia na siti hapo. 
更好了。哎，Binti nataka aondoke hapo hii mambo ukakaa katikati ni aje maana yake semesha mkubali msela uko vizuri. Akaenda kakaa zake mbele. Hebu endesha. Kamwachia nafasi chalia enjoy. Ndio maana yake. Ndio hivyo. Kazi nzuri na zawadi nono. Mbona mambo haya? Basi ni chui kwa ambacho alikuwa anakita Dili Academy na picha ile kwa IP Man Chris Sitai. Yaani ni kipindi kocha mguguru wa IP Man. Mbona mambo? Hakuna shaka mtu wangu ni sauti mkali tarabijem. 